Se recaudaron más de 1,5 millones de euros en apenas cinco días, con más de 80.000 participantes y donaciones únicas de hasta 3.000 euros. Todo ello para apoyar a la familia del policía investigado por la muerte de Nael, quien fue asesinado tras negarse a detenerse en un control de tráfico en el suburbio parisino de Nanterre la semana pasada. La campaña de GoFundMe fue creada por Jean Messia, antiguo portavoz del político de extrema derecha Eric Zemmour. Pero tras las peticiones públicas para que se eliminara, su fundador anunció que se detendría el martes por la noche, por lo que es imposible utilizar el dinero de la campaña. Este representante sindical de la policía defendió la acción. Hay una madre que está sola con un niño. Su marido está actualmente detenido. Va a iniciar un procedimiento judicial que durará mucho tiempo y que sabemos que será de alto nivel. Su mujer necesita de esta ayuda financiera para poder seguir criando a su hijo, sencillamente. Pero es legal, está autorizada si su único objetivo es mantener a la familia. Pero un juez puede prohibirla si se utiliza para financiar multas o indemnizaciones o si amenaza el orden público. En 2021, los tribunales anularon otra recaudación de fondos. Se había creado para apoyar a un manifestante de los chalecos amarillos que había sido condenado para agredir a un policía. Los hechos de ambos casos no son necesariamente los mismos. La descripción de la recaudación de fondos no es la misma. Así que todo esto se reduce realmente a la interpretación. La familia de Nael dice que demandará al responsable de la campaña. En otra recaudación de fondos para la familia del joven asesinado se recogieron en paralelo algo más de 350.000 euros.